అందరికి నమస్కారము నా పేరు చిందాడు చిన్నోడు ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ డిఎస్సి గురించి చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను నేర్చుకుందాం ఇప్పటికే మీరు మరి తెలంగాణలో మరి పీజీటి టీజీటి గురుకుల జేఎల్డిఎల్ మరి ఈ ప్రిపరేషన్లో చాలామంది అభ్యర్థులు మరి గత నాలుగు ఐదు నెలలుగా చాలా తీవ్రంగా ప్రిపరేషన్ చేస్తూ పోటీ పడుతూ వారు ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో మధ్యలో మరి టెట్ కూడా రాయడం జరిగింది తర్వాత మరి తెలంగాణలో మనకి డిఎస్సి కూడా పడింది కాబట్టి అభ్యర్థులందరూ కూడా చాలా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీకు ఏం తెలియజేస్తానంటే తెలంగాణ డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి తెలుగు అభ్యర్థుల గురించి మరి సిలబస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటు ఎస్జిటి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారు ఎలాగ చదవాలి అలాగే స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగు ఎస్ఏ తెలుగు ఎల్పీ తెలుగు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి ఏ ఏ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి వీటి మీద పూర్తిగా అవగాహన మీకు కలిగించేలాగా ఈ యొక్క తరగతిలో మీకు తెలియచేస్తాను మరి ఈ యొక్క టాపిక్స్కి వెళ్ళే ముందు చిందాడ చిన్నోడు అనేటువంటి యాప్ని మరి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరి డిఎస్సి కోసము ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఆ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మరి మరి సబ్ టాపిక్ వారీగా కూడా నేను యాప్లో చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ముందుగా టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ టిఆర్టి రెండు వేల ఇరవై మూడు స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ సిలబస్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ నాన్ లాంగ్వేజెస్ దట్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ బయోలాజికల్ సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్ ఇందులోనే మనకి లాంగ్వేజెస్ ఎస్ఏ లాంగ్వేజెస్ కూడా సిలబస్ కూడా మనకి ఇక్కడే పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి మనము ఈ అంశాలను చూద్దాం ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామ్ మీద నీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి చదవడం కాదు చదవడం కంటే ముందు ఏ ఏ టాపిక్ నుంచి ఎలాంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఏ ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అసలు సిలబస్ మీద ఒక క్లారిటీ ఉన్నప్పుడే మన ప్రిపరేషన్ స్థాయి బాగా మరి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క సిలబస్లో డిఎస్సి గురించి మనకి ఇచ్చేటువంటి అంశాలను చూస్తే సమయం డ్యూరేషన్ రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఇవ్వడం జరిగింది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎగ్జాము దీని యొక్క ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇక్కడ ముందుగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ మరి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్కి ఎలా రాయాలి దీనిలో మనం తెలుగు పేపర్ని ఎలాగ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తెలుగు పేపర్ని ఎలా చదవాలి తెలుగు పేపర్లో ఏ ఏ టాపిక్స్ వస్తున్నాయి అనేది మీకు ఈ వీడియోలో పూర్తిగా వివరిస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి కాబట్టి సబ్జెక్టు మనకి ఇక్కడ నూట అరవై ప్రశ్నలకి మరి పరీక్ష పెట్టడం జరుగుతుంది నూట అరవై ఎన్ని మార్కులు కండి ఎనభై మార్కులకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నూట అరవై క్వశ్చన్స్ ఓకే దీంట్లో మనకి ప్రశ్నలు ఎలాగ వస్తున్నాయో చూద్దాం జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి సిలబస్ చూస్తే మరి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి పది మార్కులు మీ అందరికీ తెలిసిందే మరొక్కసారి నేను తెలియచేస్తున్నాను స్కూల్ అసిస్టెంట్ మరి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ వారికి ఇది వర్తిస్తుంది కాబట్టి జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎన్ని ప్రశ్నలు ఇస్తారంటే ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు పది మార్కులు అంటే ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి అర మార్కు తర్వాత రెండోది పెర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ దాన్ని మనం పిఐ ఈ అంటాం పెర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ పిఐ అంటే పెర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి దీంట్లోంచి మనకి ఇరవై క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దీన్ని కూడా పది మార్కులే అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్లు పది మార్కులు పెర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్స్ నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు దానికి పది మార్కులు తర్వాత చూడండి మూడోది కంటెంట్ సార్ కంటెంట్ అంటే అభ్యర్థులు ఎస్ఏ గురించి అంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ గురించి 
మీరు దేనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే మరి మ్యాథమెటిక్సా లేదంటే ఫిజికల్ సైన్సా బయలాజికల్ సైన్సా అలాగే సోషల్ స్టడీసా అలాగే ఎస్ఏ తెలుగా ఎస్ఏ ఇంగ్లీషా లేకపోతే ఎస్ఏ ఉర్దువా కన్నడమా మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ కంటెంట్లో తెలంగాణ స్టేట్ సిలబస్ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఇన్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ కన్సర్న్డ్ మరి విత్ డిఫికల్టీ స్టాండర్డ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లింకేజ్ అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ లైబుల్ చూడండి సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు ఇది తెలంగాణ స్టేట్ సిలబస్ ఫ్రమ్ క్లాసెస్ అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ అప్ టు స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ కన్సర్డ్ అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఆరవ తరగతి నుండి పదవ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి ఎలా చదవాలి అనేది కూడా మీకు నేను తెలియచేస్తాను యాజ్ వెల్ యాజ్ లింకేజ్ అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అంతేకాదు ఈ ఆరు నుంచి పదవ తరగతి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయో అవే టాపిక్స్ అదే సబ్జెక్టు అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా ఆ టాపిక్స్ కానీ ఉంటే ఏంటి సార్ ఆ టాపిక్స్ కూడా మీరు చదవాలి కాబట్టి సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఎస్ఏ తెలుగు వాళ్ళు మాత్రం ఆర్ ఎస్ఏ ఆల్ సబ్జెక్ట్ వారు జాగ్రత్త గమనించండి ఆరు నుంచి అంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మాత్రం చదువుకోవాలి దీని నుండి కంటెంట్ నుంచి మనకి ఎనభై ఎనిమిది ప్రశ్నలు వస్తాయి నలభై నాలుగు మార్క్స్ కంటెంట్ ఏందండి నలభై నాలుగు మార్క్స్ ఓకే తర్వాత నాలుగో అంశానికి చూస్తే టీచింగ్ మెథడాలజీ బీఈడీ మెథడాలజీ ఆఫ్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్ కన్సర్డ్ బేసిస్ ఆన్ కన్సర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ సిలబస్ ఆఫ్ టీఎస్ యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మెథడాలజీ పుస్తకాలు ఆధారంగా బీఈడీ మెథడాలజీ ఆఫ్ స్కూల్ సబ్జెక్టు కన్సర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ సిలబస్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్కి రిలేటివ్ అయినటువంటి మరి మెథడాలజీని మనం చదువుకోవాలి దీని నుంచి మనకి ముప్పై రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి పదహారు మార్క్స్ సో ఈ విధంగా మనకి పూర్తిగా మరి టోటల్ నూట అరవై ప్రశ్నలు టోటల్ మనకి నూట అరవై ప్రశ్నలు అలాగే ఎనభై మార్కులు మరి రిమైనింగ్ మరి ఇరవై మార్కులు మనకి టెట్టలో వచ్చినటువంటి ట్వంటీ మార్క్స్కి పెట్టినటువంటి టెట్టలో నీకు పదహారు వస్తే మరి నూట ఇరవై మార్కులు వస్తే మరి పదహారు మార్కులు కలిసినట్లు అలాగే నీకు టెట్ స్కోర్ ఎంత అయితే నీకు జరిగింది అక్కడ అంటే టెట్లో నీకు పది రావచ్చు పదకొండు రావచ్చు పదిహేను రావచ్చు పదహారు రావచ్చు అంటే అప్ టు ఇరవై వరకు నీకు ఎన్ని వస్తే అక్కడ నీకు ఒకవేళ టెట్లో ఒక పదిహేను మార్కులు వచ్చాయి అనుకోండి లేదా ఒక పదహారు మార్కులు వచ్చాయి అనుకోండి ఆ పదహారు మార్కులకి ఎనభై కలుపుకుంటే తొంభై ఆరు మార్కులు వస్తాయి ఈ విధంగా వందకి మీకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీకు ఫైనల్గా రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది మనకి స్కూల్ అసిస్టెంట్ వారికి ఇచ్చేటువంటి మరి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు నేను మరి తెలుగు వాళ్ళకి ఎలాంటి మరి ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తెలంగాణ స్టేట్లో ఎస్ఏ లాంగ్వేజెస్ రాస్తున్న వారు గమనించవలసినటువంటి అంశాలు ఎందుకనంటే స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ సిలబస్ టు ది పోస్ట్ ఆఫ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ లాంగ్వేజెస్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ ఉర్దూ తమిళ్ కన్నడ దీనికి కూడా సుమారు టైము ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఎస్ఏ తెలుగుకి మరి రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల్లో మీరు ఎన్ని ప్రశ్నలు చేయాలండి నూట అరవై క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఎన్ని మార్క్స్కి ఎనభై మార్క్స్కి ఓకేనా రైట్ ఒకసారి తెలుగు వారికి లాంగ్వేజ్ వారికి పేపర్ ప్యాటర్న్ కూడా సేమే ముందు చెప్పినట్లే ఉంటుంది అది కూడా మీకు ఇక్కడ తెలియచేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇరవై ఆరు పది మార్కులు మరి పెర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ సిలబస్ ఇరవై పది మార్కులు అలాగే కంటెంట్ ఇక్కడ మీరు గమనించాలి 
చెప్పాను కదా మీకు మన తెలంగాణ అభ్యర్థులందరూ కూడా గమనించవలసిన విషయం ఏంటి తెలుసా చాలా చాలా మరి ఎస్ఏ తెలుగు ఆర్ ఎల్పి తెలుగు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి ఒకే సిలబస్ ఇవ్వడం జరిగింది సిలబస్ లో చిన్న చిన్న మార్పులు జరిగాయి ఆ పేపర్ లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ ఏంటి అనేది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి పూర్తిగా నేను మీకు ఇక్కడ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కాబట్టి చాలా చక్కనటువంటి టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో పార్ట్ త్రీలో తెలుగు కంటెంట్ మార్క్స్ కి నలభై నాలుగు మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఎస్ఏ తెలుగు వారు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారు అలాగే ఎల్పి తెలుగు వారికి కూడా ఒకే సిలబస్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా వినండి మీరు టాపిక్స్ రిలేటెడ్ గా చదవండి నా వీడియో మీరు జాగ్రత్తగా వినండి స్కిప్ చేయకండి పూర్తిగా మరి సిలబస్ మీద ఒక అవగాహన తెచ్చుకోండి నేను ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది వీటి మీద మీరు ఎలా అవగాహన చేసుకోవాలి ఎలాగ మీరు క్లాసెస్ వినాలి మరి ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ రాస్తే మీరు రీచ్ అవుతారు ఏ ఏ పుస్తకాలు చదవాలో కూడా నేను మీకు ఇక్కడ తెలియచేస్తాను చూడండి రైట్ మరి ఎస్ఏ తెలుగు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారు ఎల్పి తెలుగు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థుల గురించి ఈ తరగతిలో మీరు చక్కగా నేర్చుకోండి మరి ఇందులో మనకి తొమ్మిది చాప్టర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది తొమ్మిది చాప్టర్స్ ఈ తొమ్మిది చాప్టర్స్ లో ఏ ఏ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఎలా చదవాలి ఏ పుస్తకాలు చదవాలి ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ రాయాలనేది ఇందులో మీకు ఇస్తున్నాను చూడండి ఒకటవ టాపిక్ లో మనకి ప్రాచీన ఆధునిక రచయితలు విశేషాలు అన్నాడు మొదటి టాపిక్ ప్రాచీన ఆధునిక కవులు రచయితలు విశేషాలు ఓకేనా అందులో కావ్యాలు రచనలు బిరుదులు పురస్కారాలు రచనా శైలి పాత్రలు ఇతివృత్తాలు నేపథ్యము సరే వీటి గురించి నేను ప్రాచీన కవుల గురించి ఆధునిక కవుల గురించి పూర్తిగా చెప్పడం జరిగింది చిందాడ చిన్నోడని యాప్ లో అంటే ప్రాచీన కవులు అంటే ఆధునిక కవులు అంటే ఎక్కడి నుంచి చదవాలి ఓకే మనం చూస్తే మరి నన్నయ్య యుగము నుండి మొదలుకుని అంటే నన్నయ్య పదకొండవ శతాబ్దము నుండి పదకొండవ శతాబ్దము నుండి ఏంటి సార్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు వరకు అంటే క్షేణ యుగం వరకు క్షేణ యుగం వరకు అంటే మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావడానికి ప్రాచీన సాహిత్యం ఎంత వరకు చదవాలి నన్న యుగము నుండి అంటే పదకొండవ శతాబ్దం నన్న యుగము పన్నెండవ శతాబ్దం శివకవుల యుగము పదమూడవ శతాబ్దం తిక్కన యుగము పద్నాలుగవ శతాబ్దం ఎర్రన యుగము పదిహేనవ శతాబ్దము శ్రీనాథుని యుగము పదహారవ శతాబ్దము ప్రబంధ యుగము లేదా రాయల యుగము పదిహేడవ శతాబ్దము దక్షిణ దేశీయ ఆంధ్ర యుగము పద్దెనిమిదవ శతాబ్దము క్షీణ సాహిత్య యుగము ఇంతవరకు అప్ టు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు వరకు ఉన్నటువంటి సాహిత్యాన్ని మనం ప్రాచీన సాహిత్యంలో చదవాలి వాస్తవానికి వీటి గురించి ఇంకా మనం ఏం చదవాలి అని అంటే ఇది ప్రధానంగా మనకి తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్స్ కోసం బాగా చూసుకుంటే చారు తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే ఆరవ తరగతి నుండి ముందు చెప్పాను మరి పదవ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాచీన కవిని ప్రతి ఆధునిక కవిని గురించి మీరు ఖచ్చితంగా చదవాలి ఆ కవి రాసినటువంటి రచనలు ఆయన యొక్క విశేషాలు ఆ గ్రంథం యొక్క విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా మనం దీని గురించి చదువుకోవాలి ఆయన ఏ ఏ కావ్యాలు రాస్తాడు ఏ ఏ రచనలు ఆ యొక్క ప్రాచీన కవి యొక్క బిరుదులు ఆధునిక కవి యొక్క బిరుదులు ఆయన యొక్క పొందిన పురస్కారాలు అతని యొక్క రచన శైలి ఆ యొక్క దానిలో పాత్రలు ఏవైనా ఉన్నాయా టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా మీరు ఇప్పుడు పాత్రలను గుర్తించుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక పాఠం చదివినప్పుడు ఆ పాఠంలో ఎలాంటి పాత్రలు ఉన్నాయి ఏ ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మనం గమనించుకోవాలి ఇతివృత్తాలు ఆ పాఠము యొక్క ఇతివృత్తం ఏంటి ఇతివృత్తంతో కావ్యస్య శరీరం పరికీర్తితం అంటాడు అంటే ఇతివృత్తమే కావ్యానికి శరీరం లాంటిది అంటాడు భరతుడు కాబట్టి ఆ యొక్క పాత్రల యొక్క మరి ఇతివృత్తాలు ఆ పాత్రలు ఇతివృత్తాలు ఆ పాఠం యొక్క నేపథ్యం కూడా మనం నేర్చుకోవాలి ఉదాహరణగా మీకు పూర్తిగా చెప్పాలంటే మరి మన తెలంగాణ స్టేట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ గురించి మీరు పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఈ మొదటి చాప్టర్ 
అందుకనే ఈ యొక్క అంశాలన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అప్ టు ఆరు నుంచి పది ఉదాహరణ మనకి నన్నయ్య గురించి ప్రాచీన సాహిత్యంలో మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా ఏమైనా నన్నయ్య గురించి పాఠాలు పెట్టడమో అతని గురించి కూడా అక్కడ మనం కవర్ చేయాలి మీకు మరి ఇప్పటికే చాలామంది జాయిన్ అయ్యారు చాలామంది మరి మన యాప్లో మరి ఇంతకుముందు గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ జేఎల్ డిఎల్ రాసిన వారు అందరు కూడా తెలుసు మొన్న జనరల్ జేఎల్లో కూడా తెలంగాణ జనరల్ జేఎల్లో కూడా మరి నూట యాభై క్వశ్చన్స్కి చాలా చాలా ఎయిటీ పర్సంటేజ్ ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది నేను ఇందులో అతిశయక్తిగా చెప్పడం లేదు మీరు ఒక్కసారి ఆ యాప్ చూడండి ఆ క్లాసులు వినండి ఇంచుమించు నూట ముప్పై ఆరు గ్రాండ్ టెస్ట్లు పెట్టడం జరిగింది గ్రాండ్ టెస్ట్లు తెలుగు టాపిక్ వైజ్గా ఓవరాల్గా కూడా పెట్టడం జరిగింది ప్రామాణికమైనటువంటి పరీక్షలు సార్ కాబట్టి ఈ విధంగా మనం మొదటి చాప్టర్ నుంచి చదువుకోండి అంటే ఈ మొదటి చాప్టర్లో మీరు బాగా పట్టు సాధించాలంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద మంచి అవగాహన కలిగి ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైము మరి నన్న యుగము నుంచి మరి దక్షిణ దేశీయ ఆంధ్ర యుగము లేదా క్షీణ సాహిత్య యుగం వరకు ఉన్నటువంటి కవుల గురించి వారి యొక్క విశేషాంశాలన్నీ కూడా మీరు చదువుకోవాలి రెండవ అంశంకి వెళ్దాం రెండవ టాపిక్ ఏంటి చెప్పండి ఏంటి సార్ వివిధ సాహిత్య ప్రక్రియలు లక్షణాలు వివరణలు చాలా చక్కగా ఏంటండి వివిధ సాహిత్య ప్రక్రియలు లక్షణాలు వివరణలు అన్నాడు అంటే మనకి అర్థమవుతుంది ఏంటి వివిధ సాహిత్య ప్రక్రియలు అంటే చాలా ప్రక్రియలు ఉన్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రక్రియలు అంటే చూడండి ఇక్కడ వివిధ సాహిత్య ప్రక్రియలు అంటే అందులో లక్షణాలు ఇచ్చాడు వివరణలు ఇచ్చాడు ఖచ్చితంగా లక్షణాలను తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇందులో ఇతిహాసము అనేటువంటిది దాని యొక్క లక్షణం ఏంటి ఇతిహాసం గురించి మనం పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి సార్ మీకు ఫుల్ వీడియోస్ ఇచ్చాను ఇతిహాసం మీద మీరు వేరే పుస్తకం చదవకుండా అవసరం లేకుండా ఇతిహాసం గురించి ఫుల్ వీడియోస్ ఒక్కసారి గమనించండి అలాగే పురాణం గురించి పూర్తి వీడియోస్ అలాగే ప్రబంధం గురించి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు శతకము కథాకావ్యము వ్యాసము రుబాయి కథా కథానిక నవల ఇక్కడ నవల కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఇక్కడ టాపిక్ చూడగానే కథా కథానికే కదా అనుకుంటాం చాలా చాలా కొన్ని వందల కథానికల గురించి చదువుకోవాలి అందులో చాలా ప్రాధాన్యమైనవి చదవాలి అందులో మరి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులు పొందినవి చదువుకోవాలి కాబట్టి ఈ విధంగా నవల స్వీయ చరిత్ర జీవిత చరిత్ర యాత్రా చరిత్ర గజల్ పీటిక సంపాదకీయము నాటిక వచన కవిత ఇక్కడ ఒక అంశాన్ని మీకు జోడిస్తాను ఇక్కడ నాటికని ఇచ్చాడు మీరు అనుకోవచ్చు నాటకము ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ ఈ నాటకంలో ఒక చిన్న ప్రక్రియే నాటిక కాబట్టి ఇలాగ లింక్ చేస్తూ మనం ఈ నాటకాన్ని గురించి కూడా అవగాహన పెంచుకోవాలి ఖచ్చితంగా ప్రతి మరి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా నాటకం గురించి ఒక ప్రక్రియ ఉంది కాబట్టి మనం నాటకాన్ని గురించి కూడా మరి నాటిక నాటకం అనేది అక్కడ చిన్న చిన్న మరి తేడా తప్పించి కాబట్టి నాటకాన్ని కూడా మనం ఒకటి నేర్చుకోవాలి తర్వాత గేయము అలాగే వచన కవిత గేయము అనువాద రచన మనకి ఇంతకుముందు డిఎస్సిలో అనువాదము ఆవశ్యకత రీతులు అనేటువంటి ఒక టాపిక్ పెట్టాడు దాన్నే ఇక్కడ మనకి అనువాద రచన అని పెట్టడం జరిగింది సరే వీటి గురించి ఒకవేళ మీరు వీడియో చూసేటువంటి సమయం లేకపోతే యాప్లోకి వెళ్ళి మీరు అన్ని నేర్చుకోలేకపోతే దీనికి ఒక మార్గం కూడా మీకు చెప్తాను మరి నేను తయారు చేసినటువంటి తెలుగు సాహిత్య సర్వస్వము తెలుగు సాహిత్య ఏంటి సార్ సర్వస్వం సర్వస్వం అనేటువంటి ఏడు వందల యాభై పేజీలు మరి మెటీరియల్ తయారు చేయడం జరిగింది ఏంటి సార్ మెటీరియల్ ఓకేనా ఈ యొక్క ఏడు వందల యాభై పేజీలు కలిగినటువంటి ఈ మెటీరియల్లో పూర్తిగా అంటే అన్ని చాప్టర్లకి తొమ్మిది చాప్టర్కి సరిపడేటువంటి మీరు ఎంత చదువుకోగలరో దాని మీద ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేయగలరో ఎన్ని క్విక్ రివిజన్ బిట్లు చేయగలరో అన్ని అంశాలు మీకు ఈ మెటీరియల్లో తయారు చేసి ఇచ్చాను కాబట్టి ఇందులో ఏ అంశాన్ని విడిచిపెట్టకుండా నేను మీకు ఈ గ్రంథాన్ని తయారు చేశాను 
ఈ మెటీరియల్ మీకు చాలా చాలా అద్భుతం కాబట్టి మిత్రులందరూ కూడా చాలా గమనించాలి తెలంగాణ స్టేట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి మన డిఎస్సి మిత్రులందరూ కూడా ఈ తెలుగు సాహిత్య సర్వస్వం అనేటువంటి ఈ ఏడు వందల యాభై పేజీల మెటీరియల్ కానీ మీరు చదువుకుంటే ఇందులో ప్రతి టాపిక్ మీకు చాలా డెప్త్ గా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇందులో చాలా డెప్త్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి టాపిక్ గజలు కానీ పీటికలు కానీ సంపాదకీయము నాటిక నాటకము వచన కవిత గేయము కాబట్టి ఆ గేయం గురించి కూడా నేను చాలా వివరణాత్మకంగా మొట్టమొదటిగా గేయ ప్రక్రియ ఆర్జుడెవరు ఇలాగ అనువాద రచన గురించి అవన్నీ కూడా మీకు ఈ గ్రంథంలో మీకు లభిస్తాయి ఇది మనకి రెండవ టాపిక్ గురించి వివరణాత్మక విషయాలను నేను ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్పాలనుకుంటే మరి ఇంచుమించు ఈ సబ్జెక్ట్ వివరణ కోసమే ఐదారు గంటలు పడుతుంది ఓకేనా కాబట్టి నేను ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి మీకు చదవడానికి నేను ప్రయత్నం చేసేలాగా చేస్తున్నాను మీకు కాబట్టి వీటి మీద ఒక అవగాహన రావాలి ఈ సబ్జెక్ట్ని పెట్టుకుని ఏది విడిచిపెట్టకండి సార్ సబ్జెక్ట్ని మీరు డివియేట్ అవ్వకుండా నేను చాలా మందిని చూస్తున్నాను ఇందులో ఉన్న దానికంటే ఎగస్ట్రా ఎక్కడెక్కడ ఏయో చదువుతున్నారు ఏంటండి డిఎస్సీలు ఇచ్చిన సిలబస్ వేరే అయిపోతుంది జేఎల్ ఇచ్చిన సిలబస్ వేరే అయిపోతుంది వీరు చదువుకున్నటువంటి సిలబస్లు వేరే అయిపోతున్నాయి ఎవరెవరో ఏదో చెప్తారు అనవసరమైన విషయాల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి చదవడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు దేనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే ఆ డిఎస్సి సిలబస్ దగ్గర పెట్టుకోండి దాన్నే మీరు ఫోకస్ చేయండి మీరు కోచింగ్లకు వెళ్తున్నారు అవగాహన రావడం కోసమే కానీ ఎంత కోచింగ్కి వెళ్ళినా సరే చదువుకోవాల్సింది నువ్వే మీరు చదువుకోవాలి ఆ యొక్క టాపిక్ ఇతిహాసం అన్నాడు పూర్తిగా ఇతిహాసం గురించి చదవండి కావాలంటే మీరు మీ దగ్గర ఉన్న పుస్తకాల్లో ఇతిహాసం గురించి ఇంకా ఎక్కడ ఉందో ఎక్కడ ఉందంత ఎదికేయండి ఆ టాపిక్ నుంచి డివేట్ అవ్వకండి అది మీరు ఇతిహాసం చదవన్నా కానీ రామాయణం రామాయణ మహాభారతాలు అన్నీ కూడా గ్రంథాల దగ్గర నుంచి చదివితే ఉపయోగం లేదు అది చదివే విధానం ఇతిహాసం అంటే రామాయణ మహాభారతాలను ఇతిహాసం అంటారు కాబట్టి ఈ రామాయణ మహాభారతాల గురించి పోటీ పరీక్షల నిమిత్తము మనకి ఏది అవసరమో అదే చదవాలి అలాంటి విషయాల మీద మీరు దృష్టి పెట్టాలని నా ఉద్దేశం ఓకేనా పురాణం పురాణం గురించి కూడా పూర్తిగా చదువుకోవాలి రైట్ ఇలాంటి ఈ అంశాలు ఇందులో మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై దీన్ని లింక్డ్ చేస్తూ నాటకం కూడా చదవమన్నాను కాబట్టి మీకు ఇరవై యొక్క టాపిక్ చదవండి కాబట్టి ఈ ఇరవై ఒక్కటి సాహిత్య ప్రక్రియల్లోకి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో మనం వీటిని ఎలా చదవాలంటే మనం రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి ప్రాచీన ప్రక్రియలని రెండు ఆధునిక ప్రక్రియలని మనం డివైడ్ చేసుకుని చదవాలి ప్రాచీన ప్రక్రియలు అంటే ఇతిహాసము పురాణము ప్రబంధము శతకము కథాకావ్యము ఇవన్నీ కూడా మనకి మరి కథాకావ్యాలు కూడా ప్రాచీన సాహిత్యంలో వచ్చాయి కాబట్టి ఈ యొక్క ఇతిహాసము పురాణము ప్రబంధము శతకము కథాకావ్యం ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ఇక్కడ ప్రాచీన సాహిత్యంలో ఉదాహరణ మరి ప్రక్రియ ఇవ్వలేదు ఉదాహరణ కావ్యము అందుకని ఆ ఉదాహరణ కావ్యాన్ని మనం ఇక్కడ చదివేసుకుంటాం కథాకావ్యంలో ఉదాహరణ కావ్యం ఆ విధంగా మనం చదువుకుని మిగతావన్నీ కూడా ఆధునిక సాహిత్యంలోకి మనకు వస్తాయి కాబట్టి వీటిని మనం అలా లింకప్ చేస్తూ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి కూడా మనం గుర్తించుకోవాలి చూడండి ఈ టాపిక్లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మొదటి టాపిక్ లకు వెళ్తాయి ఆరు నుంచి పన్నెండు తరగతిలో ఉన్నటువంటి ఇతిహాసానికి చెందిన పాఠాలు ఏంటో చూసుకోండి పురాణానికి చెందిన పాఠాలు ఏంటో చూసుకోండి ప్రబంధానికి సంబంధించిన పాఠం ఏదో చూసుకోండి శతకములో గురించి ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ లోను శతకాన్ని గురించి ఖచ్చితంగా పాఠం ఉంటుంది ఆ శతక కవులను ఆ శతక కవులు రాసిన పద్యాలను ఏ కవి ఏ శతకం రాశాడు ఏ కవి ఏ శతాబ్దానికి చెందిన ఆ శతకములో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పద్యములో ఉన్నటువంటి అంశాలు అందులో ఉన్న మకుటము ఆ పద్యము శతకము ఆ పద్యములో ఉన్న ఛందస్సు ఇవి ఓకేనా తర్వాత మూడో అంశానికి వెళ్దాం మూడో అంశానికి వెళ్తే మూడో చాప్టర్లోకి వెళ్తే చూడండి సాహిత్య విమర్శ ఏంటి సార్ మూడో టాపిక్ ఏంటి మనకి సాహిత్య విమర్శ సూపర్ ఈ సాహిత్య విమర్శలో మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ మీరు ఉద్యోగం సాధించాలి అని అంటే ఈ యొక్క సాహిత్య విమర్శ మీద ఖచ్చితంగా పట్టుండాలి వాడు క్లియర్ గా సబ్జెక్ట్ చేయడు మన గవర్నమెంట్ వారు చక్కని సిలబస్ ను డిజైన్ చేశారు ఆ సిలబస్ ను మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇందులో మనకి సాహిత్య విమర్శ ఏంటి సార్ లిటరీ క్రిటిసిజం ఇందులో 
కొన్ని ప్రత్యేకంగా కొన్ని టాపిక్స్ ఇచ్చాడు కానీ చాలామంది అభ్యర్థులు ఈ సాహిత్య విమర్శను పట్టుకుని ఏదేదో చదివేస్తున్నారు అవసరం ఉన్నవి అవసరము లేనివి ఇప్పుడు వరకు ఎవరు వినని కూడా ఎక్కడో పుస్తకాల్లో ఉన్నాయని తీసుకొచ్చి ఇది కూడా సాహిత్య విమర్శ అని కొంతమంది నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకోండి మంచిదే కానీ పరీక్షకి ఏ సిలబస్ ఇచ్చాడు అందులో సబ్ టాపిక్స్ ఏంటని గుర్తుపెట్టుకుని మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి ఓకేనా రైట్ ఇందులో మనకి సాహిత్య విమర్శలు కవి గురించి నేర్చుకోవాలి కావ్యము గురించి నేర్చుకోవాలి అంటే కవి యొక్క నిర్వచనాలు కావ్యము యొక్క నిర్వచనాలు ఇక రెండు టాపిక్స్ పెట్టాడు కవి కవి యొక్క నిర్వచనాలు కావ్యము యొక్క నిర్వచనాలు కాబట్టి ఈ రెండు అంశాలను కూడా మీరు పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి మీకు ఒక అంశాన్ని తెలియజేస్తున్నాను ఈ రెండు అంశాల గురించి కూడా సాహిత్య విమర్శలు మరి తెలుగు సాహిత్య సర్వస్వం అనే గ్రంథం చూడండి సార్ నేను ఎక్కువ చెప్పడం కాదు కానీ ఎక్కువ చెప్తున్నాను అతిశయక్తి అస్సలు కానే కాదు సాహిత్య విమర్శ గురించి మీరు ఎలాంటి మెటీరియల్ తయారు చేయాలో ఎలాంటి మెటీరియల్ కావాలన్నది అభ్యర్థులకు పోటీ పరీక్షల నిమిత్తం కూడా ఆ మెటీరియల్ మీకు ముందుంచారు ఓకేనా అందుకని కవి కావ్యము వారి యొక్క నిర్వచనాలు తర్వాత కావ్య ఉత్పత్తి హేతువులు కావ్య హేతువులు బిట్టది కవి గురించి కానీ కవి యొక్క నిర్వచనాలు కావ్యం గురించి కావ్యం యొక్క నిర్వచనాలు అలాగే కావ్య ఉత్పత్తి హేతువులు కావ్య హేతువులు ఎన్ని దాని యొక్క వివరణాత్మకంగా మనం నేర్చుకోవాలి తర్వాత కావ్యం యొక్క ప్రయోజనాలు కావ్యాత్మ రస సిద్ధాంతము సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి మనకి కావ్యాత్మ సిద్ధాంతాలు మనకి తొమ్మిది ఉన్నాయి తొమ్మిది సిద్ధాంతాలు మీకు యాప్లో చెప్పడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీగా కొన్ని సిద్ధాంతాలు కూడా చెప్పేశాను కాబట్టి ఈ కావ్యాత్మ సిద్ధాంతాల్లో తొమ్మిది సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి కానీ కానీ ఇక్కడ మనకి చూడండి జాగ్రత్తగా సిలబస్లో రెండు సిద్ధాంతాలు మాత్రమే ఇచ్చాడు నేను తొమ్మిది సిద్ధాంతాలు కూడా చెప్పాను మీకు వాటిని వివరణాత్మకంగా కూడా మళ్ళీ ఒక్కొక్క సిద్ధాంతాన్ని గురించి కూడా మరి చాలా వీడియోలు తయారు చేశాను కానీ ఇక్కడ తొమ్మిది సిద్ధాంతాలు ఇవ్వలేదండి తొమ్మిది సిద్ధాంతాల గురించి తెలుసుకోవాలి ఏ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించాడో తెలుసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ మనం మీరు నేర్చుకోవాల్సింది చూడండి ఇక్కడ కావ్యాత్మలో రస సిద్ధాంతం ఒకటి ఇచ్చాడు రస సిద్ధాంత సంప్రదాయకుడు ఎవరండి ఎవరు భరతుడు సో భరతుడు రస సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు కాబట్టి అందులో ఏమేమి చదవాలంటే ఆ రస సంప్రదాయం గురించి పూర్తిగా భరతుడి గురించి పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి పూర్తిగా అంటే పూర్తిగా ఇంకా భరతుడి గురించి ఏ అంశాలు ఉన్నాయో ఆయన ప్రవేశపెట్టినటువంటి రస సిద్ధాంతం యొక్క మరి ఉద్దేశం ఏంటి అలాగే రస సిద్ధాంతములో మరి ఎన్ని రసాలున్నాయి మొత్తము రసాల సంఖ్య ఎంత తెలుసుకోవాలి నవరసాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఆ నవరసాల గురించి మనం పూర్తిగా నవరసాలు అలాగే మొత్తము రసాల సంఖ్య రసాల సంఖ్య ఎంత ఈ యొక్క మొత్తం రసాల సంఖ్య పదమూడు ఉంటాయి ఈ పదమూడు మంది ఈ పదమూడు రసాల గురించి అంటే నవరసాలు ఎవరు ప్రతిపాదించాడు అష్టో రస అంటే ఎనిమిది రసాలను ప్రతిపాదించింది ఎవరు తర్వాత తొమ్మిది రసాలను ప్రతిపాదించింది ఎవరు తర్వాత పదో రసము పదకొండు పన్నెండు పదమూడు ఈ యొక్క రస సిద్ధాంతంలో పూర్తిగా అంశాలు మీకు ఒక చక్కగా నోటిఫికేషన్ పడకముందే ఈ యొక్క రస సిద్ధాంతాన్ని గురించి పూర్తి వీడియో మీకు మరి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను బాగా చూడండి చాలు ఇంకా ఈ రస సిద్ధాంతాన్ని గురించి ఆ ఒక్క వీడియో చాలు మీకు ఒక్క వీడియో నిజంగా చెప్తున్నాను కానీ చూడండి దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ నేర్చుకోండి నోట్స్ రాసుకోండి యూట్యూబ్లో మీకు అది చక్కగా అవైలబుల్గా ఉంది రస సిద్ధాంతం గురించి ఇంకొక సిద్ధాంతం పెట్టాడు ఇక్కడ ధ్వని సిద్ధాంతం రెండోది ఏంటండి ధ్వని సిద్ధాంతం ఇలాగా ధ్వని సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వాడు ఎవరంటే ఆనందవర్ధనుడు ఆనందవర్ధనుడు గురించి పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి నేను దీని గురించి ప్రతి సిద్ధాంతాన్ని గురించి కూడా మన యొక్క మెటీరియల్ తెలుగు సాహిత్య సర్వస్సులో చాలా చాలా డెప్త్గా ఇవ్వడం జరిగింది పోటీ పరీక్షలకు దేనికి అవసరము ఏదేది మీరు చదవాలో అన్ని అంశాలు కూడా మీకు ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి పూర్తిగా మీరు ఈ యొక్క మూడో టాపిక్ను కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు చూడండి ఏం నేర్చుకోవాలి మూడో టాపిక్ అంటే సాహిత్య విమర్శ సాహిత్య విమర్శ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు విమర్శ అనేది కూడా ప్రక్రియలో ఒక భాగం అయిపోయింది 
విమర్శ కూడా ఒక భాగం అయిపోయింది కాబట్టి విమర్శ అనేది కేవలము పొగడికి గాను తెగడికి గానో కాకుండా కావ్యములోని గుణదోషాలను ఎత్తి చూపేదిగా ఉండాలి దానినే మరి సరియైనటువంటి విమర్శ అని పేర్కొన్నవాడు రాళ్లపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ దీని మీద చాలా చాలా కొటేషన్స్ తెలుగులో ఎంతమంది విమర్శకులు ఉన్నారు వారు ఏ ఏ గ్రంథాలు రాశారు కవి కావ్యం గురించి మరి పాశ్చాత్య కవులు చెప్పినటువంటి విమర్శలు ఏంటి ఆ మన యొక్క భారతీయ కవులు చెప్పిన విమర్శకులు ఏంటి అలాగే కావ్యం యొక్క విమర్శ అంటే కావ్య నిర్వచనాలు తెలుగులో మరి చెప్పినటువంటి విమర్శకులు ఎవరు కావ్యం గురించి అలాగే భారతీయ కవులు ఎవరు అలాగే పాశ్చాత్యులు ఎవరు ఇంగ్లీషు వాళ్ళు భారతీయులు తెలుగు వాళ్ళ గురించి కూడా ఈ యొక్క కవి కావ్యం యొక్క నిర్వచనాలు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి కష్ట జీవికి ఇరువైపులా ఉండేవాడే కవి అన్నటువంటి కవి ఎవరు సరిశ్రీ మీకోసం కలం పట్టి ఆకాశపు దారులంట హడావిడిగా వెళ్ళిపోయే జగన్నాథుని రథచక్రాల భూమార్గం పట్టిస్తానని నేను కార్మిక కర్షకుల పక్షపాతన అన్న కవి ఎవరు ఇలాంటి నిర్వచనాలు ఎన్నో ఇచ్చాను అవన్నీ కూడా మీకు ఆధునిక సాహిత్యంలో ఉద్యమాలు ధోరణిలో కూడా వస్తాయి నేను ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి వివరణాత్మకంగా చెప్పాలంటే మనకు చాలా సమయం పడుతుంది సాహిత్య నాలుగో టాపిక్ చూడండి ఆధునిక సాహిత్యము అందులో ఉద్యమాలు ధోరణులు భావ కవిత్వము జాతీయోద్యమ కవిత్వము జాతీయోద్యమ కవిత్వము అభ్యుదయ కవిత్వం విప్లవ కవిత్వం శ్రీవాద కవిత్వము దిగంబర కవిత్వము దళితవాద కవిత్వము మైనార్టీవాద కవిత్వము ఇక్కడ తెలంగాణ అస్తిత్వవాద కవిత్వము అలాగే అనుభూతివాద కవిత్వం పూర్తిగా 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 ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా చాలా డెప్త్ గా మీరు అభ్యుదయ కవిత్వం కానీ విప్లవ కవిత్వం కానీ స్త్రీవాద కవిత్వం కానీ దిగంబర కవిత్వం ఒక్కొక్క కవి కవిత్వాల మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్త్రీవాద సాహిత్యం చూస్తే మీకు పది పద్నాలుగు వీడియోలు చెప్పాను మీరు పది పుస్తకాలు చదవాల్సిన లేదు ఇంకా దాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ఏ పుస్తకం తిరగేసినా నేను చెప్పిన దాంట్లో ఉంటుంది అందుకని ఎందుకంటే వేరే పుస్తకాలు నేను చదవద్దనే మాట ఎప్పుడు అనను మీరు చదవండి కానీ అన్ని పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అంటే ప్రామాణికమైన పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు అకాడమీ పెద్ద పెద్ద కవులు రాసినటువంటి గ్రంథాలన్నీ పరిశోధించి ఏం సార్ మీకు ఈ యొక్క మెటీరియల్ తయారు చేయడం జరిగింది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు వినండి తర్వాత ఐదో టాపిక్ చూడండి జానపద సాహిత్యము ఇందులో కూడా చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చాడు జానపద గేయాలు జానపద కథలు దాని యొక్క స్వరూప స్వభావాలు జానపద కళలు వస్తు సంస్కృతి జానపద కళాకారులు ఎవరు వారి యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు విశ్వాసాలు సామెతలు పొడుపు కథలు సామెతలు పొడుపు కథలు సో జానపద సాహిత్యం నుంచి మనం ఒక్క బిట్టు కూడా పోకుండా చేసుకోవచ్చు గత ఎగ్జామ్స్ లో ఒక జానపద సాహిత్యం మీదే ఏంటి సార్ మరి ఎనిమిది నుంచి పదమూడు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకే ఎగ్జామ్ లో ఎనిమిది క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనకి ఎనభై ఎనిమిది ప్రశ్నలు కాబట్టి మొత్తం కంటెంట్ లోంచి వీటి మీద కూడా చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అంటే కనీసం పది ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి మరొక వీడియో మీకు చేస్తాను ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి ఎలా చదవాలనేది కూడా మరొక వీడియో కూడా మీకు నేను మరి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఆరవ చాప్టర్ చూడండి భాష వివిధ రూపాలు చాలా సింపుల్ టాపిక్ శాసన భాష అంటే నన్నయ్య యొక్క పూర్వం గురించి మనం నేర్చుకోవాలి నన్నయ్యకి పూర్వం ఉన్నటువంటి భాష శాసన భాష ఏ రీతిగా ఉంది కాబట్టి గ్రాంధిక భాష వ్యవహారిక భాష మాండలిక భాష ప్రసార మాధ్యమాల భాష తెలుగు భాష ప్రాచీనత ఇక్కడ మనకు కొత్తగా ఒక అంశాన్ని నేర్చుకోవాలి ఏంటంటే భాషా పరిరక్షణ అభివృద్ధి సంస్థలు అంటే మన తెలుగు భాష గురించి ఏ ఏ సంస్థలు మరి ప్రాచీన సాహిత్యం నుండి లేకపోతే ఆధునిక సాహిత్యం వరకు ఏ సంస్థలు రావడం జరిగింది ఏ సంస్థలు తెలుగు భాషకి పరిరక్షణ కోసం అభివృద్ధి కోసం ఏర్పడ్డాయి అనేది కూడా ఇది మనకి చాలా చక్కని టాపిక్ వాటి గురించి కూడా మీకు నేను తెలియచేస్తాను ఏడు ఏడో టాపిక్ ఏంటంటే భాష పరిచయము అన్నాడు ఏంటి సార్ భాష పరిచయము ఇక్కడ మనకి కొంచెం మారింది టాపిక్ ఏంటంటే ఏడో టాపిక్ రాబోతే మనకి భాషాంశాలు అనేవాడు కానీ ఇక్కడ ఏమి లేదు మీరు కొత్తగా భావించొద్దు మనం నేర్చుకున్నవి ఇందులో ఉన్నాయి మనం దృష్టి పెట్టము సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవ్వము ఎవరెవరు స్టేట్ లో బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళని చూసి భయపడ్డము అంతే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఎవరైతే నాకు ఎంత వచ్చింది నాకు ఇన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయని వాళ్ళని చూసి మనుషులను చూసి భయపడుతున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఇప్పుడు ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు 
నీవు కష్టపడి చదివితే ఎవ్వరూ నేను బీటౌట్ చేయలేరు నీ మీద నీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఓకేనా కాబట్టి భాషా పరిచయం ఇందులో భాష యొక్క నిర్వచనాలు అడిగాడు ధ్వనులు ఉత్పత్తి స్థానాలు పదము ప్రాతిపదిక ధ్వని పరిణామము అర్ధ పరిణామం తత్సమము తద్భవము దేశ్యము అన్య దేశ్యము తెలుగు వాక్యం ఓకేనా కాబట్టి భాషా నిర్వచనాలు మనం మెథరాలజీ చదువుతున్నాడు భాష యొక్క నిర్వచనాలు మనకు తెలుసు కాబట్టి ధ్వనులు ఉత్పత్తి స్థానాలు అంటే మనం సంజ్ఞా పరిచేదము ఇది కూడా మీకు పూర్తిగా వీడియోలు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి పదం అంటే ఏంటి ప్రాతిపదిక వీటి గురించి మీరు మన మెటీరియల్ చదవండి సార్ తెలుగు సాహిత్య సర్వస్వం అనేటువంటి మెటీరియల్ చూడండి చాలు అందులో పదజాలము తర్వాత ఎందో టాపిక్ వెళ్తే వ్యాకరణాంశాలు వ్యాకరణాంశాల్లో అర్ధాలు పర్యాయ పదాలు నానార్థాలు ప్రకృతి వికృతులు వ్యుత్పత్తి అర్థాలు జాతీయాలు సామెతలు మరి ఈ టాపిక్ గురించి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతారు కదా ఒకటో టాపిక్ ఫస్ట్ టాపిక్ చెప్పాం కదా ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి అర్థాలు పర్యాయ పదాలు నానార్థాలు ప్రకృతి వికృతులు వ్యుత్పత్తి అర్థాలు జాతీయాలు సామెతలు ఖచ్చితంగా చూడండి ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లో వచ్చేటువంటి అర్థాలు పర్యాయ పదాలు నానార్థాలు ప్రకృతి వికృతులు వ్యుత్పత్తి అర్థాలు జాతీయాలు సామెతలు చదువుకోండి అందులో ఉన్నటువంటి సందులు సమాసాలు ఛందస్సు అలంకారాలు వాక్యాలు రకాలు వ్యాకరణ పారిభాషిక పదాలు ఇది కూడా మనకి ఈ ఎనిమిదో చాప్టర్ అనేది పూర్తిగా టెక్స్ట్ బుక్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంటేజ్ మీరు వాటి మీద ఒక అవగాహన తెచ్చుకోగలిగితే ఈజీగా ఈజీగా మీరు క్రాక్ చేయగలరు ఇక తొమ్మిదో చాప్టర్ మనకు తెలిసిందే పఠన అవగాహన రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఒక అపరిచిత పద్యం ఇస్తాడు దాని మీద కింద కొన్ని ప్రశ్నలు ఇస్తాడు అలాగే అపరిచిత గజ్యం ఇస్తాడు దాని మీద మీకు కింద ప్రశ్నలు ఇస్తాడు మీరు దీన్ని చేయగలరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క పఠన అవగాహన చేయగలరు ఒక పద్యం మీద మనకు అవగాహన ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం చేయగలరు సారమతి కవీంద్రులు ప్రసన్న కథా కవితార్థయుక్తి లోనారసి మేలున నితరులక్షర రమ్యత నాదరింప నానారుచిరార్థ సూక్తి నిధి నన్నయ భట్టు తెనుగున మహాభారత సంహిత రచన బంధురుడయ్యే జగద్ది తంబుగల్ ఈ పద్యం మీకు అర్థమవుతుంది ఇలాంటి ఒక పద్యం ఇస్తే ఈ పద్యం రాసిన కవి ఎవరు నన్నయ్య గారు నన్నయ్య గారు ఈ పద్యంలో ఏమి చెప్పదలుచుకున్నారు ఆయన యొక్క కవితా గుణాలను చెప్పగలిగాడు ఈ పద్యంలో నన్నయ్య ఎన్ని కవితా గుణాలను పేర్కొన్నాడు మూడు కవితా గుణాలు ఒకటి ప్రసన్న కథా కవితార్థయుక్తి అక్షర రమ్యత నానా రుచిరార్థ సూక్తి నిధి ఇలాగ మనకి ఏదైనా ఒక పద్యం ఇచ్చినప్పుడు ఆ పద్యాన్ని అవగాహన చేసుకుంటే అందులో మనకి ఖచ్చితంగా మనకి బిట్టి దొరికేస్తుంది సో ఈ విధంగా మిత్రులరా మనకి మరి కంటెంట్ విషయంలో తొమ్మిది చాప్టర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ తొమ్మిది చాప్టర్లో నుంచి మనకి నలభై నాలుగు మార్కులు ఇస్తాడు ఎనభై ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఈ తొమ్మిది చాప్టర్లో నుంచి ఏ ఏ చాప్టర్కి ఎన్ని మార్క్స్ మరి వస్తాయి ఏ ఏ టాపిక్స్ మీద మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి తర్వాత వీడియోలో మీకు నేను తెలియచేస్తాను అలాగే మరలా మనకి మరి పార్ట్ ఫైవ్లో మెథరాలజీ మార్క్స్కి మనకి పదహారు మార్క్స్కి ఇస్తాడు ముప్పై రెండు ప్రశ్నలు కాబట్టి మనం దీన్ని కూడా ఒక్కసారి చూద్దాం ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయో మెథరాలజీలో భాష ఆవశ్యకత నిర్వచనము భాషోత్పత్తి వాదాలు భాషా ప్రయోజనాలు అలాగే రెండవ టాపిక్ చూస్తే భాషా బోధన మరియు అభ్యసనము ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు అభ్యసన ప్రమాణాలు అంటే సామర్థ్యాలు స్కిల్స్ అభ్యసన ఫలితాలు విలువలు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా ఎన్ని టాపిక్స్ ఇచ్చాడు చూడండి పది టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఏంటండి అంటే కొంచెం పరిధి పెంచాడు రెండోది భాషా బోధన మరియు అభ్యసనము ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు అభ్యసన ప్రమాణ ప్రమాణాలు సామర్థ్యాలు అభ్యసన ఫలితాలు విలువలు మూడోది భాషా విద్యా ప్రణాళిక విషయ ప్రణాళిక 
నిర్మాణము వ్యవస్థీకరణము అభివృద్ధి పాఠ్య పుస్తకాలు అంటే భాషా విద్యా ప్రణాళిక విషయ ప్రణాళిక మరి నిర్మాణము వ్యవస్థీకరణ అభివృద్ధి పాఠ్య పుస్తకాల గురించి మనం చదువుకోవాలి అలాగే నాలుగో టాపిక్లు భాషా నైపుణ్యాలు మరియు బోధన నైపుణ్యాలు భాషా కౌశలాలు అంటాం ఇందులో మనకు ప్రధానంగా భాషా నైపుణ్యాలు నాలుగు ఉంటాయి అవన్నీ మీకు తెలుసు ఐదో పాఠం చూస్తే భాషా బోధన పద్ధతులు వివిధ వ్యూహాలు వివిధ ప్రక్రియల యొక్క బోధన మరి వాచకం ఎలా బోధిస్తాము ఉపవాచకం ఎలా బోధిస్తాము వ్యాసం ఎలా బోధిస్తాము లేఖ ఎలా బోధిస్తాము ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రక్రియల బోధన మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఆ రోజు చూడండి బోధన మరియు అభ్యసన వనరులు దీంట్లో సా విద్యా సాంకేతిక శాస్త్రము సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు కో కరికులం ఏడోది ప్రణాళికలు వార్షిక పాఠ్య యూనిట్ కాలాంశం అంటే పిరియడ్ ప్రణాళికలు ఎలా ఉంటాయి అంటే వార్షిక ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుంది యూనిట్ ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుంది పిరియ పిరియడ్ వైజ్ ప్రణాళిక మీరు ఎలా ఉంటుంది పాఠ్యాంశాన్ని ఎలా బోధిస్తో చిన్న చిన్న అంశాలు ఇవన్నీ వీటి మీద మెథడాలజీ బోధన మీద ఒక అవగాహన కలిగి ఉంటే చాలా సింపుల్గా మీరు మాకు సాధించవచ్చు ఏదైనా సరే చాలా పెద్దది అయ్యి బాబు అనుకుంటే భయపడితే వెనక్కి వేస్తే నువ్వు ఎందుకు మనం మరి మంచిది కాదు కాబట్టి దేని గురించికి మనకు భయపడకూడదు దేని గురించి అయితే నువ్వు ఇంతకాలము వెయిట్ చేసావు ఏది వస్తుందని ఇంతకాలము నువ్వు ఎదురు చూసావు వచ్చింది పండగ రానే వచ్చింది కాబట్టి అది పండగలా చేసుకోగల చేసుకోవాలి కానీ భారంగా ఈ బాబు వచ్చేసింది ఈ టాపిక్ అని భయపడితే ఏమీ చేయలేవు కాబట్టి పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు పోదాం పోదాం పై పైకి కనబడలేదా మరో ప్రపంచపు అగ్ని కిరీటపు దగదగల అంటాడు భయపడకూడదు ముందుకు వెళ్దాం తర్వాత మరి ఎనిమిదో చాప్టర్ చూస్తే మనకి అభ్యసన వైకల్యాలు ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లల యొక్క భాష అభ్యసనం తర్వాత తొమ్మిది నిత్య జీవితంలో భాషా వినియోగము భాషా సమస్యలు భాషా విధానాలు మరియు జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయి విద్యా ప్రణాళిక చట్టాలు అంటే ఆర్టీ యాక్ట్ రెండు వేల తొమ్మిది చట్టం ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత చివరిగా ఎవల్యూషన్ అంటే మూల్యాంకనము పరీక్షలు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది మారుతున్న పాఠ్య ప్రణాళిక అనుగుణముగా మనం ఏం చేయాలంటే ఆ పరీక్షల విధానాన్ని తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఎఫ్ఏ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి అలాగే ఎస్ఏ అంటే ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంటు సమ్మేటివ్ అసెస్మెంటు వాటి యొక్క పరీక్షల విధానము ఆ మార్క్సు ఆ గ్రేడింగు ఆ పర్టికులర్ గురించి కూడా పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఇలాగ మనకి మెథడాలజీ మీద కూడా ఏమండి మరి పది టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ పది టాపిక్స్ నుంచి మనకి ముప్పై రెండు ప్రశ్నలు ఇస్తాడు పదహారు మార్కులు అది కన్ ఇది ఇది మెథడాలజీ కంటెంట్ చెప్పండి మనకి కంటెంట్ అయితే చాలా చాలా ఎనభై ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఏమండి నలభై నాలుగు మార్కులు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఎవరైతే కంటెంట్ మీద మరి ఎక్కువ కనీసం ఎనభై ప్లస్ మరి ప్రశ్నలు చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా నీకు ఇక్కడ నలభై మార్కులు వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ నలభై వచ్చి ఇక్కడ నలభై మార్కులు నువ్వు తెచ్చుకోగలిగితే ఈ యొక్క దీంట్లోంచి పదహారు మార్కులోంచి ఒక మరి పద్నాలుగు మార్కులు తెచ్చుకోగలిగితే ఏమండి మరి ఇక్కడే మనకి కంటెంట్ మెథడాలజీ నుంచే యాభై నాలుగు మార్కులు వస్తున్నాయి అక్కడ పెర్స్పెక్టివ్ అలాగే మరి కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే నుంచి నువ్వు కనీసం కనీసంలో కనీసం అక్కడ ఐదు ఇక్కడ ఆరు తెచ్చుకోగలిగితే ఎంత వచ్చింది సార్ మరి పది పదిహేను అరవై ఐదు యాభై నాలుగు అరవై ఐదు తర్వాత నీకు అక్కడ ఒక పదిహేను మార్కులు ఉన్నాయి అనుకోండి మార్కులు వస్తుంది చూస్తారా అరవై ఐదు పదిహేను వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎనభై మార్కులు గ్యారంటీగా నీకు ఉద్యోగం వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం వేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా నువ్వు అనుకున్నటువంటి ఉద్యోగం సాధిస్తావు చూడండి ఇలాగ ఈ విధంగా నువ్వు తెచ్చుకోగలిగితే ఎనభై మార్కులు అంటే నేను దాటించబడి ఎవరు ఉండడు ఒకవేళ ఉన్నా సరే నీకు పోస్ట్ గ్యారంటీ కాబట్టి ఇంకా మరి కొన్ని కొన్ని అంశాలు కూడా డెప్త్గా కూడా దాన్ని కొన్ని కొత్త అంశాలు కూడా తెరిచి రాబోయే పరీక్షల్లో ఏ వస్తాయి ముందు జరిగిన పరీక్షల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా జోడిస్తూ మరి తరగతులు బోధిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు చిందాడ చిన్నోడనే యాప్ అని డౌన్లోడ్ చేసుకుని అందులో క్లాసులు ఉంటాయి వినండి చక్కగా చాలా వీడియోస్ నేను యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేశాను కాబట్టి వాటిని కూడా మీరు మరి చూడండి మీకు నచ్చితే దీనికి ఒక లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తెలియని వారికి నా యొక్క తరగతుల గురించి తెలియచేయమని మనవి చేస్తూ ధన్యవాదములతో మీ చిందాడ 
చిన్నోడు